inihahandog ng Kolehiyo de San Juan de Letran, Institute of Communication at ng Letigo Productions. Ang dokumentaryong nagtatalakay sa pinakabagong emergency hotlines ng Pilipinas. Hello 911. May nanghimasok po dito sa bahay namin sa 52 Baler Street, Barangay Palto, Quezon City. Mama! Mama! Pakibilisan po, please! Nagmamakaawa na po ang... Patay sa babae matapos barilin sa loob mismo na kanyang bahay sa Quezon City. Ayon sa ng pagbiktima, nakasot ang helmet at kuwa ng mga samahang nurse sa loob mismo na inasaan ang boarding house. Ito na parang bahay sa barangay parko. Nakunan parang CCTV ang pagtakas ng gunman. 9-1-1 Sa oras ng sakuna at pangangailangan, marami ang naaksidente o ang mas malala ay namamatay dahil hindi ka agad natutulungan o nabibigyang aksyon. Kung hindi naman, ay walang nahihinga ng saklolo dahil walang may gustong tumulong o walang nakakakita. Kaya naman sa pagupo ng ating bagong Pangulong Rodrigo Roa Duterte, agad niya itong tinugunan. Dito lamang Agosto ay formal lang inanunsyo ni Philippine National Police o PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ang mga bagong hotline numbers. Kung saan mapapadali ang pagtawag ng sino mang nais manghingi ng saklolo upang mabilis ito mabigyang aksyon. Exactly, one month of my assumption as Chief PNP, we now have 911 as the nationwide emergency response number. Nauna nang naiulat na ang numerong 8888 ay siyang magiging complaint hotline kung saan maaaring maghain ng reklamo patungkol sa mga sangay at proyekto ng gobyerno. Kung may reklamo kayo, nandiyan dyan sa Malacanan. Kung kayo inaboso, kung kayo pinagsamantalahan, kung may hindi kayo nagustuhan sa gobyerno, tumawag kayo day and night. At yung mga importanteng problema na kikita ko, aksyonan ko kaagad. Hello, 911? Samantala, ang numerong 911 naman ang magiging National Emergency Hotline para sa mga ngailangan ng tulong medikal at rescue. Gusto ko para sa sino, 911, what is your emergency? Fire? Mayroon. Help! Hinilunsad ng bagong administrasyon ang complaint at emergency numbers upang mas mabigyan pansin ang mga hinaing ng mga mamamayan. Gayun din ang mabilisang pagresponde sa mga emergency na kailangan mabigyan ng agarang atensyon. Inilunsad ng bagong administrasyon ang complaint at emergency numbers upang mas mabigyan pansin ang mga hinaing ng mga mamamayan. Gayun din ang mabilisang pagresponde sa mga emergency na kailangan mabigyan ng agarang atensyon. Noon pa man, Bago dumating ang administrasyon ni Pangulong Duterte ay mayroon ang Patrol 117 na siyang nagsilbing emergency hotline sa mga nakalipas na taon. Ngunit, bakit nga ba ito pinalitan? Ano nga ba ang naging inspirasyon para tuluyang ilunsad ang mga bagong national emergency hotlines? September 2002 nang ilunsad ng Lusod ng Davao sa pangunguna ng nooy Mayor Rodrigo Duterte ang Central 911 Davao. Ito ay ang kauna-unahan at kaisa-isang lugar sa Asia na naglunsad ng state-of-art emergency response and rescue system. Ayon pa sa isang panayam sa dating Chief of Staff ni Pangulong Duterte na si Ginang Pat Mayor Vivar, tanging tatlong lugar lamang sa mundo ang gumagamit ng nasabing sistema. Uh, Mayor Duterte uh, was uh, always fond of uh, saying, that there are 911 there are only three places in the world with 911 US Canada and Davao but now that he is president <laughs> now it's the Republic of the Philippines the entire Republic of the Philippines may pagkakaiba rin ito sa sistema ng ibang bansa sapagkat ang Central 911 Davao ay hindi humihingi o tumatanggap ng kabayaran 
isang patunay sa tapat na paglilingkod at serbisyo kapalit ng buwis na binabayaran ng mga mamamayan nito. So we're urging all the telcos to um, give the service for free but the government will will shoulder the cost but we want a very very special rate I think and I think they are working out an executive order to make that. Bukod sa madaling tandaan, ang mga numero ay simple lang ang paggamit nito. Una ay idayal ang mga numero. Saka ibigay sa operator ang lahat ng impormasyong kinakailangan upang maibigay ito sa nararapat na opisyal o ahensa na maaaring makatulong sa pagtugon ng kaso. Ayon naman kay Alan Tabel ng 117 Patrol Commission, ang 117 hotline daw ay hindi nabibigyang prioridad ng mga naunang administrasyon at nagkaroon ng kakulangan ng kooperasyon mula sa mga ehensya ang kasangkot sa nasabing proyekto. Ano naman kaya ang masasabi ng ating mga kababayan tungkol sa bagong lunsad na emergency at complaint hotlines na ito? Sobrang laking tulong niya, lalo na kapag, kapag uh, merong emergency dito sa Pilipinas. Kasi dati, ang hirap na sobrang late dumating ng tulong dito, especially mga polis. Parang tapos na yung crime scene, tsaka pa dadating yung mga polis. Eh yung ganyan, yung mismong pangyayari. Meron na agad sagot yung otoridad. Uh, siguro mas maganda, then mas safe pagka meron tayong mga uh, agad-agad tinatawagan in case of emergency. So para sa 911, uh, siguro pagpatuloy ninyo yung uh, servisyo, din sana lagi tayong update. Yun lang, salamat. Nakapanayam namin si Gia Halandoni, isang miyembro ng Emergency Response Team na agad na nagbibigay atensyon sa kung sino mang nangangailangan ng tulong. Importante kasi sila mabilis at alert ang response team. Kasi maraming pwedeng mangyari sa bawat sandaling lumilipas eh. Dapat ang ito sa bawat pagpatak ng segundo at alam mo ang gagawin mo para magawa mo na maayos ang tabaan. Nang mailunsad ang National Emergency Hotlines, nagkaroon ito ng testing upang masukat ang kahandaan ng kanilang pag-aaksyon. Subalit, nakakalungkot isipin na may natatanggap itong prank calls o mga hindi lahitimong tawag na nangangailangan ng tulong o responde. Sa katunayan, sa unang araw ng pagpapatupad nito ay nakatanggap ang 911 hotline ng sumatotal na 2,475 na tawag. 75 sa mga ito ay legitimate calls. 1,119 ang drop calls habang 304 naman ang prank calls. Kaugnay nito, nagbigay naman ng paalala si PNP Chief De La Rosa sa mga prank callers. The Chief PNP is warning the 304 prank callers and the would-be callers to refrain from doing prank calls. Hindi man maiiwasan na makatanggap ng mga ganitong tawag ay sinisiguro naman ng mga kinaukulan na aksyon na nila ito. Sa katunayan, ayon kay Civil Service Commission o CSC Assistant Commissioner Atorni Ariel Ronquillo ay may karampatang parusa ang sino mang mauhuli na gumagawa ng prank calls. Binabalaan nga namin yung nagbibigay ng mga prank calls eh. Kasi balang araw, ma 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 matitrace din namin sila at nagagawa kami ng kaukulang legal action para hindi na sila umulit. Kayon pa man, hindi ang mga prank callers ang magpapatinag sa 911 Philippines sa pagtugon sa mga hinaing at sa mga nangangailangan ng tulong. Sa katunayan, dumarami na ang nakakapagpatunay na unti-unti nang gumaganda ang emergency response and rescue system ng bansa. As Davao News, proud to ko na uh, pangatlo yung Davao sa mga may 911 sa buong mundo. And I'm proud of it kasi maraming natutulungan na may hirap nang walang yung walang pera talaga na pang sa gagaya ng may mga sakit sa kabikabilang trahedya sa kuna krimen kinaing at pangangailangan ay handang handa tumulong at rumesponde ang 911 Philippines sa kahit anong oras gayon pa man laging tatandaan na bayanihan at pagmamalasakit pa rin sa kapwa ang siyang pangunahing puhunan sa inaasam na sistemang pangkaligtasan para sa ating bansa Hello 911.